సాధారణంగా మనిషిని రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు అంటే ధ్యానానికి ముందు ధ్యానం తర్వాత ఈ ధ్యానం అనేది మనిషిని శక్తివంతుణ్ణి చేస్తుంది ఒక సామాన్యుణ్ణి అసామాన్యుడిగా మారుస్తుంది ఒక సిపాయిని ఒక యోధుడిగా మారుస్తుంది సాధారణ మనిషిని ఒక యోగిగా మారుస్తుంది యోగి యోధుడిగా మారుస్తుంది అట్లాగే నెగిటివ్ గుణాలు ఉండే వ్యక్తిని పాజిటివ్ గుణాలు ఉండేటట్లు మారుస్తుంది తర్వాత భయము అనే క్వాలిటీ నుంచి ఉదాహరణకు చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ భయం అనేటువంటి గుణం నుంచి ధైర్యం ధైర్యం అనే గుణానికి తీసుకొస్తుంది అట్లాగే దుఃఖం నుంచి ఆనందం వైపు తీసుకొస్తుంది అంటే సాధారణంగా మనకు చెప్తుంటారు అంటే మైండ్ సెట్ మార్చుకో జీవితం మారిపోతుందని కానీ ఈ వీడియో సిరీస్లో మైండ్ సెట్ ఎలా మార్చుకోవాలి అనే విషయము మనం విస్తారంగా చర్చించుకుంటాము ఈ వీడియోస్ అన్నింటినీ ఖచ్చితంగా ఎటువంటి పరిస్థితులను మిస్ అవ్వకుండా చూడండి చాలా చక్కగా ఇక్కడ ఆ వీడియో వీడియోస్లో విస్తారమైన నాలెడ్జ్ని ఇస్తాం ధ్యానం ముందు మనం ఒక సాధారణ వ్యక్తి ఉదాహరణకి రత్నాకరుడు అనేటువంటి ఒక బోయవాడు దారి దోపిడీలు చేస్తుంటాడు అతనికి ఏమి తెలియదు వివేకం లేదు కానీ తను చేసింది కరెక్ట్ అనుకుంటూ ఉంటాడు ఎప్పుడైతే నారద మహర్షి మళ్ళీ తర్వాత ఇతర ఋషులు ఆ రత్నాకరుణ్ణి కలిసినప్పుడు వాళ్ళని దోపిడీ చేయదలుచుకుంటాడు కానీ ఆ సందర్భంలో నారద మహర్షి అతనికి ధ్యానం నేర్పిస్తాడు ధ్యానం నేర్పిస్తే అతను ధ్యానం చేయగా 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 లోయర్ ఎనర్జీ నుంచి హయర్ ఎనర్జీకి మార్పు చెంది పరిణామం చెంది ఆల్ నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ ఒకటే 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 వెళ్ళిపోయి పాజిటివ్ క్వాలిటీస్లోకి వస్తాడు అంటే మనం మనలో ఉండే నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ ఎలా తీసేయాలి అని మనం ఎన్నో ప్రశ్నలు కలిగి ఉంటాం ఎలా తీసేయాలి అంటే ఏదైనా పుస్తకంలో చదివారా లేదా ఎక్కడైనా విన్నారా అంటే నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ తీసేయడానికి మనం రెండు మూడు బ్రహ్మాండమైన ఎక్సర్సైజెస్ ఇక్కడ సాధన చేయిస్తాను వాటిని సాధన చేద్దురు కానీ ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టెక్నిక్స్లో ధ్యానం ఒకటి ఈ ధ్యానం గురించి విస్తారంగా విస్తారంగా మీరు తెలుసుకోవచ్చు అనేక ఛానల్స్లోనూ టీవీ ఛానల్స్లోనూ పుస్తకాల ద్వారా సాహిత్యం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల ద్వారా మీరు ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే ధ్యానం చేస్తామో మనము సబ్కాన్షియస్ మైండ్తో కనెక్ట్ అవుతాం ఆ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అనంతమైనది అని ఇంతకుముందు వీడియోస్లోనే చెప్పుకున్నాం ఎంత గొప్పది అంటే సూర్యుడు తేజస్ అంత గొప్పది మనిషి యొక్క ఇంటలెక్టు కృవత్య వెలుగుతో సమానమైతే సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఆర్ ఇన్నర్ వరల్డ్ యొక్క శక్తి అనంతము సూర్యుడి తేజస్తో సమానం ఎప్పుడైతే మనలో ఉండేటువంటి ఈ నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ని తీసివేయాలి అనే సంకల్పం పెట్టుకున్నప్పుడు ఇన్నర్ జర్నీ ఆర్ ధ్యానము చేయవలసి ఉంటుంది డైలీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నుండి అంతకంటే ఎక్కువ ధ్యానం చేస్తే క్రమక్రమంగా ఈ నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ వెళ్ళిపోయి వాటి స్థానంలో పాజిటివ్ క్వాలిటీస్ వస్తాయి కాబట్టి ధ్యానం గొప్పది ఇప్పుడు మనం కూడా సాధారణ స్థితి నుంచి అసాధారణ స్థితికి ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ కెపబిలిటీస్ ఆ స్కిల్స్ రావాలంటే మనం ధ్యానం చేయాలి అంటే యోగస్థ కురు కర్మాణి అంటే యోగంలో ఉండి మనం కర్మలు చేయాలి ఆ కర్మలు చేసినప్పుడు స్కిల్ పెరుగుతుంది నిపుణత అంటారు దాన్ని స్కిల్ ఒక ఆర్డినరీ మ్యాన్ వరల్డ్ క్లాస్ క్రికెటర్ కావాలంటే నిపుణత పెరగాలి సామర్థ్యము దక్షత పెరగాలి ఆ దక్షత ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అప్పుడు మనలో ఉండేటువంటి అంతర్శక్తి వినియోగింపబడుతుంది ఆ వినియోగింపబడినప్పుడు ఇక్కడ మనం లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఈ ఆల్ క్వాలిటీస్ ఒకటి అంతర్థానం అయ్యి రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఈ క్వాలిటీస్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ భయం నుంచి ధైర్యము దుఃఖం నుంచి ఆనందము 
సిపాయి నుంచి యోద్ధ ఆ విధంగా పరిణామం చెందుతారు ఇప్పుడు అర్జునుడు తీసుకోండి మహాభారతంలో అర్జునుడు అర్జునుడు ఒక మహారథుడు ఎలా తయారయ్యాడు గొప్ప తపశక్తితో తయారవుతాడు ఎంతో ధ్యానము అపారమైనటువంటి సాధన అపారమైనటువంటి తపస్సుతో అతనిలోని అంతర్శక్తులు వృద్ధి చెంది చెంది అపారమైనటువంటి సబ్కాన్షియస్ మైండ్ శక్తి ఆ దాని ద్వారా అతను ఒక మామూలు సిపాయి నుంచి మహాయోధుడిగా తయారవుతాడు అతిరథుడు మహారథుడు అంటే ఆ విధంగానే ప్రతి మనము ప్రతి ఒక్కరూ కూడా యోగి యోధుడిగా తయారవ్వచ్చు అంటే ఎవ్రీ డే యూ ప్రాక్టీస్ మెడిటేషన్ ఎవ్రీ డే డూ మెడిటేషన్ ప్రతిరోజు సాధన చేయండి దీనికి మతం లేదు కులం లేదు ప్రాంతం లేదు మనిషి యొక్క స్కిల్ వృద్ధి చెందించడానికి ఈ ధ్యానము చాలా గొప్పది ఇప్పుడు సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అనేది ఆత్మశక్తిలో ఒక భాగం అది మన ఆత్మ ఈ దేహము లోపల వెలుపల మొత్తం ఆవరించి ఉంటుంది ఆత్మ అనేది ఆత్మశక్తిలో ఒక భాగము ఈ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఈ కాన్షియస్ మైండ్ అనేది ఈ త్రీ డైమెన్షనల్ భౌతిక తలం ఈ భూమికి సంబంధించి ఉన్న విషయాల పైన కనెక్టివిటీ కలిగి ఉంటుంది కాన్షియస్ మైండ్ ఈ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అనేది ఆత్మకు సంబంధించింది ఆత్మ యొక్క శక్తి అనంతము అని ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాము ఎప్పుడైతే మనం సబ్కాన్షియస్ మైండ్ని ఉపయోగించుకుంటామో వీ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అంటే అసాధ్యం అంటూ ఏది ఉండనే ఉండదు ఇప్పుడు ఈ సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి ఒక లక్ష్యాన్ని అప్పజెప్తాము అనుకున్నాం అంటే వాట్ ఎవర్ యూ చూస్ ఎనీ గోల్ అంటే ఏ లక్ష్యమైనా సరే ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యమా ప్రాపంచిక లక్ష్యమా లేదు పర్సనల్ గోల్ ఫైనాన్షియల్ గోల్ ఆరు యువర్ ప్రొఫెషనల్ గోల్ ఆర్ మనీ రిలేష మనీ గోల్ ఆర్ ప హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్ గోల్ ఏదైనా కావచ్చు ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుని దానిని సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి సరెండర్ చేయటం ఎప్పుడైతే సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి సరెండర్ చేస్తారో మిగతా వర్క్ ఇన్నర్గా జరిగిపోతుంది అంటే అంతరంగ ప్రపంచము సబ్కాన్షియస్ మైండ్ రెండు ఒకటే ఇన్నర్ వర్క్ అది ఆ ఇన్నర్ వర్క్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ 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 పర్సెంట్ అక్కడ జరిగిపోతుంది కాబట్టి అవుటర్ వర్క్ అనేది చాలా స్వల్పము అంటే గుండు సూదంత స్వల్పం జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ పర్సెంట్ సో యూ సరెండర్ టు ద యూ సరెండర్ టు ద సబ్కాన్షియస్ మైండ్ మీరేమి చేయక్కర్లేదు అంటే లక్ష్యము ఎంచుకోవటం వరకు కాన్షియస్ మైండ్ యొక్క అవసరం ఉంది వన్స్ యూ సెలెక్ట్ యువర్ గోల్ విత్ యువర్ కాన్షియస్ మైండ్ దెన్ సరెండర్ టు ద సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఆ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఏమేమి చేస్తుంది దాని పవర్ ఏమిటి అనేది మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం